karibu sana katika kipindi kingine cha waraka wa kwanza wa Yohana na leo tutaangalia sehemu ya sura ya pili mstari wa 18 hadi 27 tutaongea kuwatambua wapinga Kristo msaidizi aliye mtakatifu uongo mkuu wa mpinga Kristo na kinga ya watakatifu eh, ambaye ni uaminifu lakini kabla hata ya kuingia kwenye somo kama huja subscribe nina kushauri ufanye hivyo bonyeza ile kengele ya kupata eh, eh, taarifa wakati video mpya inatoka na kama unapenda haya mafundisho onyesha hiyo pia kwa kutoa comment yako au kwa kuonyesha thumbs up haya tuanze na nadhani tuanze kwa kusoma na nitasoma eh, vipengele viwili viwili au tuseme kila kipengele kwa hiyo kwa ni mistari michache Uh, alafu tunaongelea hiyo sehemu na tunaanza na mstari wa 18 na 19 ambayo ni mwanzo wa hiyo sehemu ya 18 hadi 27 inasema hivi Watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwa mapinga Kristo yuaja hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo kwa sababu hiyo tunajua kuwa ni wakati wa mwisho <coughs> Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu maana kama wa waangalikuwa wa kwetu waangalika pamoja nasi lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu wapinga Kristo ni watu ambao wanafundisha mafundisho ambayo hayako sawa yani hasi kuhusu Yesu Kristo hao ni wapinga Kristo yani wanafundisha wana mambo ambayo sio sawa juu ya Kristo na Ukristo mara nyingi ni mafundisho ambayo kama hukai macho ni rahisi kuingia line au kuona lakini mbona inaleta maana mafundisho yani kama vile yana yanavutia labda ni kwa sababu yanakuja kijanja mara nyingi na kwa ni hivyo uh, kwa mfano uislamu unafundisha juu ya Yesu ila bila ku, uh, kumpa cheo chake rasmi kwamba ni Mungu hiyo ni upinga Kristo na kuna video nzima ninafanya ambaye ninaongelea juu ya hiyo Uislamu na kama dini ya mpinga Kristo na ninakushukuru uiangalie hiyo pia. Uh, pia kuleta mafundisho yanayokwenda kinyume na maandiko ya Biblia ni kupinga uh, mafunuo ya Mungu ni kumpinga Kristo. Kwa hiyo na, na hiyo tunaikuta leo katika makanisa hata ndani ya makanisa mengi wanaanza kuleta ma, uh, mafundisho ambayo yana endana na mawazo ya kidunia na wanasema hiyo inafaa pia ndani ya kanisa. Kwa hiyo badala ya kujibagua na mambo ya dunia, wanajiunga na mambo ya dunia. Huo ni upinga Kristo moja wapo. E, mara nyingi pia watu kama hao wanajibagua na Ukristo wakina na kuleta kuongeza au kutoa sehemu ya mafundisho ya Kristo. Na wanaweza wakajiita wa Kristo, wanaweza wakajiita ni, ni watu wa Mungu, lakini katika mafundisho yao unakuta kwamba kuna mambo ambayo aidha wameongeza au wameondoa katika yale mafundisho ya kina ambayo tunafahamu kama ya Kristo. Tukiangalia hiyo sehemu ya 18 na 19, eh, kwanza tunaambiwa kwamba ni wakati wa mwisho. Inaweza kawa na maana nyingi hiyo neno. Eh, wakati wa mwisho inatumika uh, inaweza kuhusu ukamilishi wa mpango wa ukombozi hiyo ni maana moja ya wakati wa mwisho ukisoma katika matendo ya mitume mbili na 17 Yoeli mbili na 28 au Mika 4 e, na moja unaweza kuona maana hiyo uh, kwa hiyo tunaweza kusema e, siku za mwisho zimeshaingia kwa mfano e, wa Korinto wa kwanza e, mstari wa 10 eh, sura ya 10 na mstari wa 11 unaweza kusoma kwa kuangalia hiyo eh, lakini pia inaweza ikawa ni, ni muda ya mwisho kati ya kuondoka na kurudi kwa Kristo unajua Kristo alikamilisha mpango wa ukombozi halafu akaondoka na inaweza katumika pia kwa muda wa wakati yeye anaondoka mpaka atakaporudi wa Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 1 Yakobo 3 na 5 eh, na tatu, na waraka wa pili wa Petro eh, sura ya tatu, na mstari wa tatu. unaweza kuona eh, maana hiyo eh, pia inaweza kawa ina maana ya siku ya hukumu ya ulimwengu ukiangalia Yohana 6 eh, 
mstawara 39 hadi 40 au Yohana 11 na 24 au 12 na 28 unapata hiyo maana. Kwa hiyo tunaposema wakati wa mwisho inaweza ikawa na maana nyingi. <coughs> na pia inaweza ikamaanisha kwamba baada ya injili kuhubiriwa kila mtu anahukumiwa kutokana na maisha yake kama anapokea ujumbe wa injili au kuikataa Yohana. Hii unaona katika Yohana 3:17 na 5:25 na 5:27. Kwa hiyo unaona tumepata maana nyingi kidogo juu ya eh, eh, tamko hilo. Lakini katika andiko letu wakati wa mwisho ni wakati wao na wetu. Yaani ni huo wakati ambao unaendelea tangu wakati ule na bado unaendelea kwa sababu tunaambiwa kukaa waaminifu kwa injili na hiyo ile wahusu wao na ina tuhusu sisi. Kwa hiyo sio siku ile ya hukumu e, sio kipindi fulani ni wakati huu wote. Nilipenda tu nikupe ni hiyo ufahamu. Tujui tunaongelea nini. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba tunahitaji e, kujihadhali na uasi pia. Ni siku za mwisho tunahitaji e, kujihadhali na uasi kushikilia mafundisho ya injili hiyo tunaipata katika mstari wa 22 huko tutaangalia mbele kukaa katika Bwana na roho yake mstari wa 27 hiyo pia tutaangalia katika kipindi kingine wapinga Kristo ni watu ambao wanaleta utofauti katika mafundisho yao kwa hiyo tunahitaji kukaa katika Kristo katika yale mafundisho ya mwanzo na kufahamu mafundisho ya injili yanatuambia nini kusudi tuweze kugundua wakati mafundisho yanakwenda vingine inaweza kawa ni kudai mafuno wa mapya kama Muhammad alivyofanya au kupindisha mafundisho ya injili kwa kufaa muktada wa siku zao hiyo ni ndio inayofanyika zaidi miongoni mwa wakristo ni kwamba ndio kuna watu ambao wanajiwekea wana, wana uh, tuseme title ya ya, ya unabii na sijui na nini na mitume na nini alafu wanaleta mafunuo mbalimbali mbali, mafundisho mbalimbali mbali. I, hao ni kama wakina Muhammad tu wanadanganya watu. Kwa hiyo kwa kifupi mtu yote anayepoleta mafundisho ambayo yako nje ya Biblia yeye ni mpinga Kristo. Yeye ni mpinga Ukristo. Tunapoendelea eh, tunaangalia mstari wa 20 na 21 na moja na inasema hivi. Nani mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu nani mnamjua nyote? Sikuandikia ninyi kwa sababu hamjui iliyo kweli bali kwa sababu mnaijua tena kwamba hapana uongo wote utokao katika hiyo kweli. Mstari wa 20 na 21. Tumeona kwamba wanaoacha kufuata injili wamejihukumu wenyewe nao ni wapinga Kristo. Unaona? Sasa anawelekea wale waliobaki ndani ya imani, yani kundi lililo takatifu anawaelekea wao anaongea nao sasa lakini huyu mtakatifu ni nani au ni nini hiyo ni swali kwa sababu anasema nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu nanyi mnamjua katika Yohana sita na mstari wa sitini na tisa Petro anakiri kwa Yesu ni mtakatifu wa Mungu kwa hiyo ni kwamba wamemfahamu Yesu na wanamfuata yeye yeye na wamepakwa mafuta na yeye. E, katika Yohana 15:26 na na tunaambiwa kwamba anatoka kwa baba. Lakini pia tunaambiwa roho anatumwa 14:16. Inaonekana kuna ushirikiano au umoja kati ya Kristo, Mwana, Mungu Baba na Roho usioweza kutenganishwa. Katika Ukristo tunaitwa ni utatu wa Mungu. Kwa hiyo ume, umepakwa na Mungu umepakwa mafuta na Mungu Mungu aliye mtakatifu na hiyo inakuwezesha kumfahamu Mungu kwa sababu unamsikiliza Yesu unamsikiliza maneno ya Mungu yani ambayo ni mafunuo ya Mungu ni Biblia kwa hiyo wewe unaweza kukaa salama ukiwa unafahamu hayo na watu wa Mungu wanamtambua Mungu katika ukweli wanaweza kubagua kati ya upaku wa Mungu wa Biblia na upaku wa Mungu gushi kama kwa mfano Uislamu au dini zingine au hawa nabii wa uongo na kweli ambao wanajitokeza kwenye makanisa yetu 
na uweza huo kila Mkristo nayo kwa sababu amepewa Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni faraja kufahamu. Tunaweza. Kwa hiyo unapoanza kusikia pata ili hisia kwamba hapa mambo hayako sawa. Nenda kwenye Biblia utapata uhakika. Uh, katika mstari wa 22 na 23 tunasoma hivi Ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo huyu ndiye mpinga Kristo yeye amkanaye baba na mwana kila amkanaye mwana anaye baba amkirie mwana anaye baba pia Kimsingi kila falsafa au dini nayo kataa kuwa Yesu ni Mungu ni falsafa au dini ya upinga Kristo kila dini au falsafa inayopinga ujumbe wa Biblia kuhusu Mungu, kuhusu Yesu, kuhusu roho ni roho ya mpinga Kristo. Ni rahisi kufahamu. Na wapo na wamekuepo tuseme falsafa za namna hiyo, dini za aina hiyo, mawazo ya aina hiyo imekuepo na yapo. Tangu zamani na mpaka leo yapo yanaendelea. Kwa hiyo kuna wapinga Kristo kuna wakati fulani watu wanasema kwamba atajitokeza mtu fulani katika historia na hii mimi nilipokulia ilikuwa ni jambo la kawaida sana ah huyu ndio mpinga Kristo alafu anamtaja mtu wa mara nyingi watu wa siasa au mtu wa dini fulani huyu ndio mwenyewe ndio kwa upande mmoja kwa sababu ana ana anakuwa na hiyo tabia au anakuwa na hiyo hali kwa hiyo kwa, kwa njia hiyo lakini sio ndio yeye na hakuna mwingine wapo wengi na wametokea wengi katika historia kukataa kwamba Yesu alikuja kutoka juu yani kutoka mbinguni akaja hapa duniani kuishi kama mwanadamu alikuja kukomboa ulimwengu haya mambo yote ambayo ni kini cha, cha, cha imani ya Kikristo kukataa moja au hayo yote ni kule kupinga Kristo kwa jinsi yeye alivyokuja alivyojitangaza na alivyojieleza katika neno lake pia kukataa kwamba yeye ni njia pekee ya ukombozi ni kupinga Kristo. Yeye sio masihi tu, ni Mungu. Hiyo ni muhimu. Hakuna njia ya kumjua Mungu ila kupitia kwa Yesu. Na ninaorodhesha kwenye kwenye description utaona maandiko mengi ambayo yanaongea juu ya hiyo, mengi kutoka Yohana. Nafikiri sote ambayo nimezitaja ni kutoka Yohana. Uh, na ni kupitia yeye tu tunayoweza kupata maisha ya milele pia Yohana 2:25 Kukataa kumkiri Yesu katika cheo chake ni kumkataa Mungu pia waraka wa kwanza wa Yohana e, sura ya pili na 23 Pia kukataa kuwa kupitia imani yetu tunakuwa wana wa Mungu ni kumpinga Kristo waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 kwa kuangalia zaidi baadaye. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kazi ya Yesu na kumkiri kama alivyo bila kuchuja au kubadilisha huo ujumbe. Hiyo ni muhimu sana. Uh, na wakati unashindwa kufanya hivyo unapinga Kristo. Uh, alafu tunafika sehemu za mwisho na ni, ni mstari wa 24 hadi 27. Uh, na ni kinga ya watakatifu inasema hivi nini basi hilo mlilolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu ikiwa hilo mlilolisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu nini nani mtaka ndani ya mwana na ndani ya baba na hii ndio ahadi aliyotuahidia yani uzima wa milele nimewandikieni mambo hayo kuhusu wale wanaotaka kuwapotosha nini na ndio maana Yohana anaandika kwa tahalalisha na kuwalinda kwa wale ambao wanaleta au wanajaribu kuwapotosha. Alafu anasema hivi, lakini kwa upande wenu ninyi Kristo aliwatia mafuta kwa roho yake. Na kama roho huyo akiendelea kukanda ni yenu, hamhitaji kufundishwa na mtu yoyote. Maana yeye anawafundisheni kila kitu na mafundisho yake ni ya kweli si ya uongo basi shikeni mafundisho ya huyu roho na kubaki katika muungano na Kristo kama unayo roho wa Mungu ndani yako na umejifunza injili na maana ya injili hiyo inakutosha 
na uhitaji kupata mafundisho mengine ya ziada nje ya hayo hayo yanakuja kukupotosha tu Yohana anasema kinga ya kutukudanganywa ni kukaa katika mafundisho ya asili kukanda ni mafundisho yaletwa na, na tulio nayo katika Biblia hapo ndio unakaa salama kila fundisho inayopinga Biblia ni fundisho inayotupoteza na inayoondoa ahadi yetu tuliopewa na Mungu. Uzuri ni kwamba uwezekano wa kukamwa mwenifu upo. Roho wa Mungu anatusaidia na roho wa Mungu anakubaliana na maandiko ya Mungu kila wakati. Haikosi. Tukikanda ni ya neno la Mungu ambaye ni Biblia, tukijifunza na kuongozwa na maandiko tuko salama si mawazo yangu juu ya hiyo sehemu sasa yote maandiko haya yanatuhamasisha sana kujifunza neno la Mungu na kusoma neno la Mungu ambayo ni Biblia tusikubali mafundisho bila kuandika kuangalia maandiko mtu anakifundisha kitu nenda kwenye maandiko kuangalia hata kama ni katika kanisa lako hata kama ni, ni, ni katika ni mtu ambaye unamwamini hata ni kama hapa unakwenda kuangalia maandiko yanaleta maana na yana yanaongea <clears throat> wanaojaribu kubadilisha ujumbe wa injili ni wengi kuanzia watu wanaoidai Mungu hayupo hadi watu wa dini zingine wote hao ni wadanganyifu na pia ndani ya makanisa watu ambao watamkubali Yesu wanamkubali Mungu wa Biblia lakini wanaleta mafundisho ambayo hayako sawa na injili hao pia tujadali nao hao wote maana yake ni wapinga Kristo usiwasikilize usiwakubali Unaposikia mpya nenda kaangalia maandiko. Dai kupatiwa rejea husika halafu chunguza. Mtu anapoleta mafundisho ambayo unaona mbona hayo ni mambo ngeni kwangu. Omba kupata rejea zake za Biblia na wapi ameyapata haya mafundisho halafu nenda wewe ukasome mwenyewe. Ukiona kwamba mm, inakubaliana, inawezekana. Poa lakini ukiona kwamba mbona anayeongea na ninayoyasoma ni kama ya haendani jihadhali inawezekana ikawa ni anakupoteza Mungu yupo pamoja nasi katika hayo hiyo ni faraja kubwa sana Okay eh, kipindi hiki kinamalizia hapa lakini kitabu hakijamalizika kwa hiyo bado tunaendelea na hiyo somo ya waraka wa kwanza wa Yohana kama umefika mpaka mwisho nashukuru Mungu akubariki na bila shaka tutaona katika vipindi vingine Asante sana. Thank you.